Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 16 của bộ truyện Cầu Ma Tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lách Radio Được mang tên là Lưu Luyến Quê Hương Phải không? Phải Lưu Luyến Quê Hương không ta? Ừ đúng rồi Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ Xin cảm ơn tất cả mọi người Rốt cuộc tầm mắt của Tô Minh cũng đã nhìn thấy được nóc nhà ô sơn bộ lạc. Cả người Tô Minh chấn động, nước mắt chảy xuống. Từ xa nhìn lại, cửa bộ lạc sụp xuống, rau trắng gỗ xung quanh có nhiều chỗ tan vỡ. Có khối đèn mỏng bốc lên, hiển nhiên là có từng trận lửa thiêu. Trong bộ lạc không yên tĩnh mà có rất nhiều tộc nhân dường như đang tập kết. Thấy tộc nhân đều an toàn, Tô Minh yên tĩnh tâm thần. Nhưng theo đó là sát khí, sát khí muốn giết kẻ thù đã phá hỏng ô sơn bộ lạc. Thường thể chợt lóe, Tô Minh lao thẳng đến bộ lạc. Chưa chờ hắn tới gần thì đã bị man sĩ đội xăng trong bộ lạc trông thấy. Những người đó làm ra vẻ mặt cảnh giác. Nhưng trông thấy khuôn mặt Tô Minh thì thở ra. Vẻ mỏi mệt khó có thể che giấu. Tô Minh chảy nước mắt trở về bộ lạc. Đi qua cánh cửa bị đánh thành mảnh vụn. Đi tới trong bộ lạc. Hắn nhìn thấy tộc nhân đội xăng mỏi mệt. Nhìn thấy trên mặt đất trung tâm bộ lạc có vài chục cái xác. Những cái xác đều là người Tô Minh quen biết. Là tộc nhân của hắn. Bên cạnh xác có người đang khóc đó là thân nhân của họ tiếng khóc vang vọng trong bộ lạc khiến cho tim tu minh đau nhói như rướm máu hắn thấy các tộc nhân bình thường giờ đây lộ ra vẻ bi thương sợ hãi và mờ mịt đang nhanh chóng thu dọn hành trang chạy tới chỗ bộ lạc tập trung người hắn thấy các nhóc lạp tu khuôn mặt thơ ngây tràn đầy nước mắt sợ hãi và kinh hoàng nắm chặt tay mẹ giống như nếu mà buông ra sẽ không nắm lấy được nữa trong bộ lạc rất nhiều liều da sụp xuống mặt đất hỗn độn còn có vết máu khiếp người Hiển nhiên không lâu trước đây nơi này xảy ra chiến tranh. Nhìn nhìn, đôi tay Tô Minh siết chặt lại, mặt lộ ra thù hận. Trên người thiếu niên chưa đủ 17 tuổi tràn ngập thù hận và sát khí hiếm thấy. Tô Minh không ngừng chảy nước mắt. Hắn nhìn thấy mẹ hàng xóm từ nhỏ đã rất tốt với mình. Ngay ngốc ngồi ở ngoài liều da sụp đổ. Bên cạnh bà không có ai. Con bà chết rồi. Chồng cũng đã chết. Chỉ còn lại bà ngơ ngác ngồi đó thôi. Tô Minh nhìn, rõ ràng cảm nhận đau thương, nói không ra lời. Hắc sơn bộ lạc. Tô Minh nghiến răng. Hắn trông thấy lôi thần, lôi thần vẽ mặt mệt mỏi ở trong đám người, giúp tộc nhân tập trung lại, giúp họ chỉnh lý một ít vật phẩm rất quan trọng với bộ lạc. Lôi thần không có chú ý tới Tô Minh, bây giờ gã cực kỳ mệt mỏi. Tô Minh còn nhìn thấy ô lạp, cô gái trước giờ vẫn luôn khinh thường hắn, nhưng yêu thích mặt Tô, bây giờ như chợt biến thành trưởng thành vậy. Cô đeo cung tinh lớn, ở trong đám người nhỏ giọng an ủi, cũng giúp cho họ nhanh chóng tập trung lại. Còn có Trần Hưng đứng ở trong đó, vẻ mặt yếu đuối khiến người nhìn muốn che chở. Nhưng sự kiên cường trong mắt chứng minh rằng cô cũng trưởng thành rồi. Tù mình không thấy tộc trưởng, tiễn thủ, không thấy sơ ngưng và bắt lăng, thậm chí còn có một số cường giả từng thứ bảy ngưng huyết cảnh trong bộ lạc, cũng không có ở tại đây. Nhưng Tù mình nhìn thấy A Công. A Công ở phía xa khuôn mặt xanh xao, dường như biến già đi rất nhiều. Giống như một đêm với ông là vài năm, hiện giờ A Công đang cúi đầu chữa trị cho tộc nhân chân trái máu thịt bầy nhầy. Tộc nhân đó là một manh sĩ, tuổi khoảng 27-28. Tô Minh biết gã chính là liễu địch hay thổi huân khúc. Người này bình thường không tiếp xúc nhiều với người khác, phần eo đeo một cái vật cỡ nắm tay do xương chế thành. Bên trên có vài cái lỗ nhỏ, hoặc trông khá kỳ lạ. Vật ấy Tô Minh biết nó gọi là huân, là một cái nhạc khí. Trong bộ lạc có nhiều người không biết thổi, chỉ có người này tài năng bẩm sinh. Trong bộ lạc đôi khi sẽ nghe thấy tiếng huân. Bây giờ trên mặt của gã không còn thống khổ nữa, mà là vẻ cố chấp và kiên cường. Tô Minh trào nước mắt, đi từng bước một. Hắn trở về bộ lạc trông thấy những điều này, khiến cho phẫn nộ hóa thành sát khí. Hắn phải chiến đấu vì bộ lạc. À không, đừng lo cho con. Chân con đã tạng, nhưng còn có thể chiến đấu, con. Tô Minh bước tới gần. Có thể nghe thấy được cái giọng nói khàn khàn của tộc nhân đang bị thương nói chuyện với A Công. A Công vẻ mặt ám đạm bi thương, nhẹ gật đầu, dường như biết cái gì, ngưỡng đầu trông thấy Tô Minh tiến đến. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Minh, cả người A Công chấn động, 
lộ ra vẻ vô cùng ngoài ý muốn và kinh ngạc. Ông biết phong ứng của mình sẽ không nhanh chóng bị người thường phá vỡ như vậy được. Nhưng mà Thu Minh ở trước mắt khiến cho ông ta thấy hoảng hốt như là ảo giác vậy. Lần đầu tiên A Công ở trước mặt Tô Minh lộ ra vẻ mặt như vậy. Ông không thể tin tưởng Tô Minh có thể phá vỡ phong ứng của mình còn nhanh như vậy quay về bộ lạc nữa. Giờ đây không chỉ A Công trông thấy Tô Minh, Lôi Thường cũng thấy gã trưởng tròn con mắt lộ ra vẻ khó tin. Cùng lúc đó, Ô Lạp ở không xa vô tình thấy Tô Minh đứng trước mặt A Công. Tô Minh, ngồi! A Công phản xạ mở miệng, nhưng khi trông thấy mắt Tô Minh đỏ ngầu, thấy cả người của hắn mỏi mệt và sự trầm mặt bướng bỉnh, không thể nào thúc ra lời, bởi vì ông cũng cảm nhận được phía sau sự cố chấp kia là cái giá thảm thiết. Trong mắt ông, Tô Minh bây giờ tựa như tên đã rời dây, mũi tên mang theo khí thế kinh người, không nhiễm máu không được, không người có thể ngăn cản được. A Công, con đã trở về. Tựa như trước kia mỗi khi trở về, Tô Minh nhỏ giọng nói. A Công nhìn Tô Minh, trong mắt có vui mừng, không muốn, do dự và sự phức tạp Tô Minh không biết. Người muốn chiến đấu thì bộ là sao? Thật lâu sau, A Công khẽ hỏi. Tô Minh gật đầu. Dù chết cũng cam lòng. A Công im lặng dây lát, lần nữa mở miệng. Con người đều sẽ phải chết, nếu còn chiến đấu bảo vệ quê hương, vậy thì không oán không hối hận. Câu nói bình tĩnh, nói ra tấm lòng của hắn. Tốt lắm, Tô Minh, A à Công không ngăn cả ngươi. Nếu ngươi đã chọn điều này, ta sẽ cho ngươi cơ hội chiến đấu chỉ bộ lạc. A à Công nhắm mắt lại, dường như đang chừng chờ, lát sau mạnh mở mắt lộ ra vẻ dứt khoát. Ông hiểu rõ, không thể cản trở hắn nữa, nếu không chẳng biết đứa trẻ này sẽ làm ra cái việc điên cuồng gì đây. Nhìn Tô Minh bộ dạng thê thảm, A à Công đau lòng và cả vui sướng. Ngay lúc này, đột nhiên các tộc nhân đang tụ tập bỗng chốc im lặng, ánh mắt họ cùng nhìn ra ngoài bộ lạc, tập trung vào mấy người đang tiến tới. Tộc trưởng đi trước, theo sau là tiễn thủ và sơn ngưng, còn có Bắc Lăng cùng các cường giả ngưng huyết cảnh tận thứ sáu thứ bảy của bộ lạc. Họ toàn thân đẫm máu, mỗi mệt trở về. Chỉ là lúc họ rời đi, rõ ràng số lượng nhiều một chút, nhưng ngày hôm nay chỉ có vài người trở về. Trên thân rất nhiều người có vết thương, đặc biệt là Bắc Lăng, mặt tái nhợt, ngược chảy máu rất nhiều. Trong tay của mỗi người đều cầm theo đầu người không nhỏ máu nữa. Họ trở về khiến cho tộc nhân ở trong bộ lạc hưng phấn và hoang hô, tản ra để cho đám người có thể đi tới chỗ A Công đứng. Bác Lăng nhìn thấy Tô Minh nhưng bây giờ y không còn sự lạnh lùng như trước nữa mà lại im lặng theo sau lưng cha. So với sự sống chết của bộ lạc, ghen tị của y nhỏ bé không đáng kể. Nếu không có bộ lạc, tộc nhân đều chết rồi, còn ganh ghét cái gì nữa. A Công Người theo dõi hát sơn bộ lạc đã bị chúng ta đánh lạc hướng khắp nơi Giết hết, bây giờ bên ngoài chắc đã an toàn rồi Có thể đi được rồi Đoàn người đi tới trước mặt A Công Tộc trưởng U sơn bộ lạc ném hai cái đầu người sang bên Trầm giọng mở miệng Trong lời nói lộ ra vẻ khát máu Mọi người đằng sau cũng ném đầu người Im lặng trước chứa sát khí Tù mình đứng bên cạnh A Công Lặng im nhìn đám người tộc trưởng Hắn thấy sự mệt mỏi từ họ Cũng thấy bi thương ẩn giấu dưới sát khí máu me Hắn không khó tưởng tượng đêm hôm qua khi A Công trở về, khi tộc nhân bộ lạc chuẩn bị di chuyển, nhất định gặp phải đợt tấn công đầu tiên của Hắc Sơn bộ lạc. Trận chiến ấy thật là thảm khốc, khiến tộc nhân không thể chuyển đi. Mãi đến khi kết thúc trận chiến đó, A Công ra lệnh dọn dẹp xung quanh còn sót lại kẻ theo dõi của Hắc Sơn bộ lạc, vậy thì mới có thể an toàn rời đi. Dù sao trong bộ lạc đa số là tộc nhân bình thường, không thiếu phụ nữ cùng trẻ em, phải bảo vệ an toàn, đó là tương lai và hy vọng của bộ lạc. A à Công gật đầu, ánh mắt lướt qua các tộc nhân. Bây giờ tất cả nam nữ già trẻ trong tộc ai cũng nhìn ông. Trong mắt họ ẩn chứa dựa dẫm và mong chờ. Các tộc nhân! A à Công khẽ nói, âm thanh vang vọng xung quanh rơi vào trong tay của mỗi tộc nhân. Chúng ta không muốn xa xứ, không muốn trời khỏi mảnh đất cư ngụ bao đời. Chúng ta không muốn sau này chưa vào phong quyết bộ lạc. Nhưng vì kéo dài ô sơn bộ lạc, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Chúng ta phải sống sót, nhất định sống Nói cho con cháu đời sau Cũng nói cho chính mình Một ngày nào đó chúng ta sẽ quay lại đây Sáng tạo quê hương của mình Ngày nào đó chúng ta sẽ đem Tất cả sử dụng trả lại gấp mấy lần Cho hát sơn bộ lạc Ta có lòng tin Các ngươi thì có không A à công lớn tiếng hô lên Vang vọng rừng núi Các tộc nhân giờ đây trong bi thương Phát ra tiếng gào nghẹn ngào Tiếng rống vàng thấu trời có lẽ tộc nhân U Sơn Bộ Lạc không nhiều, nhưng tiếng kêu kia là lớn nhất phát ra bằng cả sự sống. Một ngày nào đó, U Sơn Bộ Lạc chúng ta sẽ trở về. Còn bây giờ thì đi thôi. 
A Công nhắm mắt lại, không muốn để cho người khác thấy bi thương trong mắt. Ông vùng tay áo lên, thoáng chốc các tộc nhân U Sơn Bộ Lạc vừa tập trung lại, dắt dịu nhau. Có mạnh sĩ Bộ Lạc bảo vệ, chậm rãi di chuyển, rời khỏi mảnh đất họ sinh sản đời đời, chuẩn bị đi xa xứ. Hàng người dài ngoằng chậm rãi rời khỏi Bộ Lạc bị vứt bỏ. U Sơn Bộ Lạc sau lưng họ còn bốc lên khối đen nhạt, đầy đất hỗn độn, lộ ra hoang tàn và bi ai. Từng tiếng khóc nước nở truyền ra từ đám người thuộc về các lạp tu chưa trưởng thành. Những người phụ nữ sợ hãi, mỗi một tộc nhân ô sơn bộ lạc. Đàn ông trong tộc bảo vệ người thân, ôm con nít mê mang, rơi nước mắt mà cướp bước. Một số lạp tô hơi lớn chút đang sợ hãi nắm tay người thân, khóc lóc ngoái đầu nhìn. Nhìn những gì quen thuộc, muốn đem nó hóa thành vĩnh hằng, khắc vào chỗ sâu trong ký ức. Sợ mình sẽ quên, sợ không nhớ ra được, đường về nhà. Mỗi người trong bọn họ đều kìm không được mà ngoái lại, nhìn bộ lạc dừng xa khuất, nhìn quê hương. Trong đám người có một ông lão tang thương chính là Nam Tùng, vẻ mặt ông bình tĩnh như nhìn thấu năm tháng. Ông đeo cái bọc hành lý đơn giản lặng lẽ đi trong đám người, chẳng chút bắt mắt. Hiện tại là giữa trưa, ánh mặt trời không chói mắt, tuyết trên mặt đất lóe tia sáng bạc, cảm giác như đâm vào mắt của người. Nhưng cho dù là ánh sáng có chói hơn nữa cũng không thể ngăn cản các tộc nhân liên tục ngoái đầu lại, nỗi đau thương chia ly. Quê hương ngày càng xa, nóc nhà bộ lạc dần mơ hồ. Chỉ trông thấy khối đen nhạt bốc lên trời, chỉ thấy bụi mù tan hoang. Nhưng những gì xinh đẹp của bộ lạc khắc trong lòng mỗi tộc nhân, họ sẽ không quên, không thể quên. Tu Minh xoay người, tất cả về bộ lạc cũng khắc ghi trong trí nhớ hắn. Nó có tuổi thơ của hắn, có niềm vui của hắn, có hắn trưởng thành. Chỗ đó mỗi một góc hắn đều quen thuộc, mỗi một tất đất hắn đều khó quên. Tất cả tồn tại trong đầu hắn cả đời này. Không tới lúc cùng đường, không ai muốn rời khỏi quê hương, không ai muốn tự bỏ ngôi nhà quen thuộc, không ai muốn đi phong quyến xa lạ, từ đấy trở thành phụ thuộc. Nhưng đây là cách duy nhất, có thể khiến ô sơn bộ lạc không diệt tộc, có thể tiếp tục sinh sản. Con đường này rất xa, thật xa, quá trình sẽ gặp gần không bằng phẳng, nhưng nhất định phải đi. Nguy hiểm không kết thúc, ngược lại nó chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Hôm trước có bộ lạc làm bình phong, ô sơn bộ lạc còn có thể ngăn cản từng đợt thế công của hắc sơn bộ lạc. Nhưng ngày hôm nay trong lúc di chuyển, hàng người bị kéo dài, bên trong đa số là tộc nhân bình thường, họ ở trước mặt manh sĩ chẳng có chút sức phản kháng nào. Chuyến di dời này đã biết trước sẽ không bình an. Một khi U Sơn Bộ Lạc suy tàn, chờ đợi họ là tất cả manh sĩ chết trận. Đàn ông bị giết, gồm cả lạp tô, con nít, cứ là giới tính nam thì đều chết chắc. Duy nhất còn tồn tại là phụ nữ U Sơn Bộ Lạc. Họ sẽ bị bỏ vào hắc sơn Bộ Lạc, trở thành vật phẩm buôn bán. Tác dụng duy nhất là vì tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc sinh sản, vì Hắc Sơn Bộ Lạc lớn mạnh mà khuất nhục hiến dân sự sống. Mấy trăm người di chuyển, tốc độ không thể nhanh, đặc biệt là ngoài đàn ông ra còn có nhiều lạp tô và phụ nữ. Trong mùa đông lạnh lẽo, tiếng khóc dần ít đi, tĩnh lặng thay thế mọi thứ. Họ không biết tương lai đâu, có lẽ là phong quyến, có lẽ là duy nhất, chỉ là không ai biết cả. Mình có thể sống sót đi tới phong quyến Bộ Lạc được hay không? Trong quá trình sẽ chết đi bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu người không thể nhìn thấy thân nhân nữa. Họ không biết. Trong đám người có không ít tộc nhân trẻ tuổi, họ không có man thể. Trước kia trong bộ lạc cũng rất ít làm ra cống hiến. Đa số là vui vẻ chơi đùa. Chẳng qua bởi vì nhà họ từng có manh sĩ chết trận, nên hành động như vậy chỉ cần không quá đáng sẽ không ai để ý. Giờ đây hơn 10 thanh niên mang theo hoảng sợ, ở trong đám người nhìn ngó lung tung, hận không thể lập tức đi tới phong quyến. Bên cạnh hàng người, manh sĩ ô sơn bộ lạc mệt mỏi, kiên cường, lặng lẽ bảo vệ, đôi khi tiến lên giúp đỡ một ít người già yếu bệnh tật. Đằng trước nhất hàng người là tộc trưởng ô sơn bộ lạc, biểu tình ông kiên quyết, cảnh giác tiến lên. Sau lưng dẫn theo vài manh sĩ, đều cảnh giác. Hai bên phía sau đều thế, A Công đi ở cuối cùng, trong tay cầm cúc trưởng trắng, nghiêm túc bước đi, luôn quan sát xung quanh. Bắc Lăng nắm tay Trần Hưng đi ở phía bên phải đội, lặng lẽ tiến bước. Mặt y tái nhật, vết máu ở ngực chảy nhiều hơn một chút, nhưng y không thèm quan tâm. Lùi thường, ô lạp, các manh sĩ khác đều đi theo xung quanh, cảnh giác từng giây. Hai bên là tiễn thủ và sơn ngưng, trách nhiệm nặng nề, họ lặng lẽ đi theo. Tay phải tiễn thủ luôn nắm dây cung, nếu có gió thổi cỏ lây sẽ trước tiên dương cung bắn tên. Sau lưng gã, trong đám người có một ông lão, đôi mắt bình tĩnh liếc hướng tiễn thủ. Ông lão này Tô Minh quen biết, chính là Nam Tùng trong phòng thảo dược. Vẻ mặt sơn ngân trước sau như một lạnh lẽo, không ai biết gã đang nghĩ cái gì. Đôi khi hai mắt hiếp lại xẹt qua tia phức tạp, cũng không ai chú ý. Tô Minh đi theo đám người di chuyển, nghe họ khóc lóc, 
tiếng khóc dần biến thành im lìm lòng hắn trước đâu hắn nhìn từ khuôn mặt quen thuộc nhìn bọn họ sợ hãi tu minh siết chặt nắm tay bảo vệ bộ lạc chiến đấu vì bộ lạc tu minh thì thào vị trí của hắn là ở phía bên phải hàng người trước mặt hắn không xa chính là sơn ngưng vị trí này không phải hắn lựa chọn là khi di chuyển thì a công chỉ định trong ngực tu minh ôm cô bé khoảng năm sáu tuổi cô bé tên là đồng đồng bây giờ cô bé đã ngủ nhưng lông mi còn động nước mắt a ba của cô bé đã chết trận mẹ của cô bé cũng mới chết đêm hôm qua chỉ còn lại mỗi mình cô bé mẹ a ba bi bi cô bé lúc ngủ say thân thể run rẩy như gặp ác mộng chảy nước mắt nắm chặt áo tu minh tụi mình biết bibi là con thú nhỏ cô bé nuôi rất đáng yêu bình thường hay được bé ôm ở trong lòng ngoan nè ngoan nè đồng đồng ngoan tụi mình nhẹ vỗ lưng cô bé ánh mắt bi thương hắn cảm thấy giờ đây mình như đã trưởng thành gió bắt rít gào thổi tuyết động trên mặt đất trong rừng bông tuyết bay trong gió như không có gốc rễ không biết đi nơi nào tuyết rơi vào hàng người chậm rãi rơi xa bộ lạc đời đời sinh sống lặng lẽ đi trong rừng dần dần không ai nói chuyện dù là tiếng lạp tu khóc cũng rất nhanh dừng lại hoặc là bị người thân nhỏ giọng khuyên nhủ hoặc là cắn răng đem bi thương hóa thành kiên cường và thù hận mấy trăm người đa số là tộc nhân bình thường còn có già yếu bệnh tật tốc độ tiến lên không thể mau chóng được lại thêm gió lạnh thấm tận xương tuyết đống đất rất dày khiến tốc độ càng chậm hơn manh sĩ u sơn bộ lạc vây xung quanh từng người bi ai vẫn không quên cảnh giác họ không dám thả lỏng bởi vì tùy thời sẽ xảy ra trận chiến sinh tử một khi họ chết, tộc nhân không còn ai bảo vệ sẽ yếu ớt chịu không nổi một đòn. Tô Minh ôm bé gái trong ngực, cô bé nắm áo Tô Minh, gió rất lạnh, càng lạnh là giấc mơ của bé. Nhưng có lẽ vì ôm ấp của Tô Minh ấm áp khiến cho cô bé chậm rãi bình tĩnh lại. Dần yên tĩnh trong mộng, chỉ là giọt nước mắt nơi khóe mắt vẫn thỉnh thoảng lăn dài xuống. Nhẹ ôm bé, Tô Minh đạp lớp tuyết tiến lên trước, mặt hắn không ngừng quát xung quanh. Khi thấy từng tộc nhân quen thuộc đi bên cạnh, Hắn trông thấy đau thương, biệt ly và lưu luyến, thêm nhiều sự kiên cường và cố chấp. Cắn chặt răng, trong mắt Tô Minh lộ thù hận, từng bước một lặng lẽ đi. Đôi khi tiến lên dịu một số ông lão, giúp đỡ thân hình rung rẩy đi nhanh một chút trên mặt tuyết. Theo tốc độ các tổng nhân ngày đêm đi không ngừng, tới phục quyến bộ lạc nhanh nhất cũng cần ba ngày. Ba ngày, không biết đi tới cuối cùng có thể sống được bao nhiêu đây. Lòng Tô Minh đang chảy máu, hắn sợ không phải sợ bản thân gặp nguy hiểm, mà là những khuôn mặt quen thuộc vào ba ngày sau sẽ có mấy người không thể trông thấy nữa đây. Tù Minh biết có cách nào thì A Công sẽ sử dụng hết, để các tộc nhân nhanh chóng tới phùng quyến. Nhưng dù tốc độ rắn đen nhanh, không thể một lần cũng quá nhiều người. Lại thêm bay nhanh trên trời, tộc nhân bình thường không thể chịu đựng được, cần vài cường giả giống tiễn thủ bảo vệ. Nhưng bây giờ trong bộ lạc, một khi vài cường giả rời đi, người ở đây rất khó sống sót. Mẹ Tô Minh im lặng Cô bé trong ngực hắn nói mớ Ôm chặt cổ Tô Minh Giống như buông tay ra sẽ mất đi yên bình Mình trở về đây là đúng mà Tô Minh nhẹ vỗ lưng cô bé Thời gian chậm rãi trôi qua Khi sắc trời sắp hoàng hôn Hàng người ưu sơn bộ lạc đã rời quê hương rất xa Trông giá rét Ở sâu trong rừng cắn răng tiến lên Bỗng phía sau đám người truyền đến tiếng rít sắc nhọn chói tai Tiếng huyết gió chói tai vang lên Từng tiếng hú hưng phấn cũng theo đó vang vọng. Cùng lúc đó, phương xa trong rừng, từng bóng dáng chạy nhanh tới. Thoáng chốc, người trong toàn ô sơn bộ lạc chấn động. Hai mắt A Công lộ ra tia sáng lạnh, manh sĩ bên cạnh và đám người tiễn thủ đều lộ ra sát khí. Các tộc nhân run rẩy bị ám ảnh sợ hãi và tử vong vây quanh. Họ sợ hãi, tiếng khóc vang lên, thủng thức rối loạn. Nhóm người khác thì đừng động đại, tiếp tục bảo vệ tộc nhân tiến lên. Tộc nhân bảo vệ bộ lạc thì theo ta giết nết. A à Công lập tức gầm lên ra lệnh, Tù Minh đem cô bé trong ngực giao cho tộc nhân bình thường đứng cạnh. Hắn đang muốn cất bước thì nghe được lời của A Công, chợt dừng bước, cắn chặt răng. Dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, bảo vệ tộc nhân nhanh chóng tiến lên. Phía sau họ, A Công và bảy manh sĩ bộ lạc đứng đó, trông như bức tường, bức tường ngăn cản sống triều kẻ địch. Khoảnh khắc vang vọng từng tiếng gào, chỉ thấy trong rừng đằng sau lâu hơn 20 người hát sơn bộ lạc. Xuất hiện nhiều manh sĩ như vậy khiến cho Tu Minh tinh thần chấn động. Nên biết rằng U Sơn Bộ Lạc họ tổng cộng chỉ có ba mươi mấy manh sĩ, nhưng hôm nay Hắc Sơn Bộ Lạc một lần tập kích, xuất động hơn hai mươi manh sĩ. Điều này khiến cho hắn khó có thể tin. Trong đám manh sĩ, đa số là người ngưng huyết tầng thứ bốn, năm, nhưng có năm người đạt tới ngưng huyết cảnh tầng thứ sáu, 
có ba người tới tượng ngưng huyết thứ bảy. Không có tượng thứ tám, nhưng đằng trước nhất là hai người đàn ông mặc áo đen. Hai người này ăn mặc rất khác so với Hắc Sơn Bộ Lạc. Hiện ra sự khác biệt cùng lộ ra lực lượng cuồn cuộn khiến con người Tô Minh coi rút lại. Lực lượng khí huyết này hơn hẳn tiễn thủ, sơn ngưng, hơn cả tộc trưởng. Tu vi chúng tràn ngập máu tươi, không ngờ là man ngưng huyết hậu kỳ khoảng tuần thứ 10. Tu Minh phát hiện ra hai người áo đen đôi mắt không có thượng trí, rõ ràng khác với người thường. Nhưng hành động khá nhanh, có hai người dẫn dắt, hơn 20 man sĩ hắc sơn bộ lạc mang theo dữ tợn, hưng phấn và khoái ý giết chốc điên cuồng sông hướng đám A Công. Trong miệng chúng không ngừng truyền đến từng tiếng rú quái lạ. Thanh âm kia lọt vào tai của tộc nhân bình thường, khiến cơ thể họ rung bần bực, cực kỳ sợ hãi. Nhanh đi! A Công ngoái đầu trầm giọng nói, xoay người bước ra một bước, hướng man sĩ hắc sơn bộ lạc. Tay áo ông ta vung lên, gió đen xuất hiện, vòng quanh tám hướng, khiến tuyết xung quanh bốc lên bay thẳng tới hai mươi mấy man sĩ hắc sơn bộ lạc. Hai người đàn ông áo đen ngưng huyết hậu kỳ, có mục tiêu rõ ràng. Chúng không nhìn người khác mà toàn thân bộc phát sợi máu, nở rộ ánh sáng đỏ chói mắt, xông vào gió đen, tiếng đùng đùng quanh quẩn lao thẳng đến A Công. Man sĩ còn lại bị gió đen quét qua, bỗng chốc có bảy, tám tên phun ra máu tươi, cơ thể rung rẩy nổ tung thành thịt vụn. Thoáng chốc mùi máu tanh tràn ngập bốn phương. Giết chốc đã bắt đầu. Trừ A Công ra, người bảo vệ tộc nhân ô sơn bộ lạc phía sau chỉ có bảy người. Vẻ mặt họ lộ ra vẻ quyết tuyệt, không có ý lùi lại. Sau lưng họ là tộc nhân, thân nhân của bọn họ, họ không thể lùi, quyết không thể thụt lùi. Mang theo thê lương, kiên quyết, bảy người ngửa đầu rống to, sông hướng mười mấy man sĩ, họ liều mạng bám chặt đám người đó, tranh thủ thời gian cho tộc nhân phía sau. Tu vi của họ không cao, một người mạnh nhất là ngưng huyết cảnh từng thứ bảy, những người còn lại khoảng từng thứ năm. Nhưng giờ đây trên người họ có khí thế khó tả. Khí thế này chính là bảo vệ quê hương, bảo vệ tộc nhân, cho dù tử vong cũng không thể xóa nhòa. Dù có tan xương nát thịt cũng không cho phép kẻ địch đạp qua một bước nào. Đây là bức tường người, họ dùng máu thịt mà dựng lên, là dùng sinh mệnh vạch ra đường ranh, là dùng linh hồn bùng phát điên cuồng. Đây là lựa chọn của họ. Mắt tu minh đỏ rực. Không chỉ hắn, manh sĩ xung quanh đều phát điên. Thậm chí tộc nhân bình thường cũng có không ít người gào thét muốn chiến đấu. Đừng nhìn nữa, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tộc nhân tiến lên. Chúng ta đi! Ngay lúc đám tù mình sắp không thể khống chế chính mình muốn xông lên chém giết, tộc trưởng đi ở trước nhất lên tiếng, trong mắt lộ ra dứt khoát. Chỉ là sâu trong dứt khoát có bị thương. Gã là tộc trưởng ô sơn bộ lạc, nhiệm vụ của gã là để càng nhiều người ô sơn bộ lạc sống sót, để cho ô sơn bộ lạc có thể kéo dài. Tù mình siết chặt nắm tay, mắt đỏ rực, hắn không thể kiềm chế sát khí. Nhìn bảy tộc nhân ở hơn 10 mét phía sau lưng, bị mười mấy man sĩ hắc sơn bộ lạc như sóng thần ập tới. Theo từng tiếng chứng quanh quẩn, tù mình nhìn thấy rõ ràng một tộc nhân học máu, cánh tay phải nổ tung, thân thể lão đảo lùi ra vài bước cứng rắn ngừng lại. Nhưng hai chân đã vỡ, thế mà gã hung tận gầm lên, gầm một tiếng đầu đánh vào kẻ địch đang hưng phấn khát máu tới gần, mở miệng cắn vào cái cổ của man sĩ Hắc Sơn Bộ Lạc. Tên đó hoảng sợ hét thảm, xé xuống một miếng thịt to. Người đàn ông Hắc Sơn Bộ Lạc vẻ mặt kinh sợ, trên cổ thịt nhầy nhụa, hét thảm đánh một đấm vào ngực của man sĩ U Sơn Bộ Lạc khiến man sĩ phun ra máu tươi nhưng hung tợn nuốt xuống miếng thịt trong miệng biểu tình tàn nhẫn hành động điên cuồng khiến người đàn ông hắc sơn bộ lạc thầm run sợ giờ đây cái gã tộc nhân u sơn bộ lạc nuốt xuống miếng thịt ngoái đầu lại nhìn hàng người phía xa dường như thấy trong đám người tu minh nhìn gã khóe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa gã là người đàn ông hơn 30 tuổi trong mắt gã tu minh chỉ là đứa trẻ nụ cười kia hiền lành như trưởng bối hoàn toàn khác với sự hung tàn trước đó sau khi mỉm cười, người này ngoái đầu lại. Khoảnh khắc nhắm mắt, sợi máu toàn thân chợt bùng nổ khiến thân thể tan vỡ. Tiếng chấn vang dội điếc tai. Giây phút thân thể nổ tung, người đàn ông hắt sơn bầu lạc cách gã gần nhất là cái kẻ mà cái cổ bị cắn mất miếng thịt. Mắt lộ ra nỗi sợ tột cùng, muốn lùi ra phía sau nhưng đã muộn. Đây là sợi máu tự nổ, là dùng máu thịt phát ra thanh âm cuối cùng trong sinh mạng. Thanh âm này nói cho tất cả tộc nhân hắt sơn bầu lạc đuổi theo. Muốn diệt ô sơn bộ lạc, các người phải trả cái giá khó có thể tưởng tượng. Trong tiếng nổ, người đàn ông hắc sơn bộ lạc học máu, đôi tay vỡ nát, miễn cưỡng lùi lại. Đã mất hết ý chí chiến đấu, tâm gã rung rẩy, gã sợ hãi. Còn sợ hãi hơn nữa, tự nổ giống như vậy ở trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện ba lần. Cái giá ba lần nổ là bên hắc sơn bộ lạc mất đi bảy người. Chiến đấu vẫn đang tàn khốc tiếp tục, mắt tu minh tràn giọt lệ, cắn chặt môi thu lại tầm mắt. Theo tộc nhân nhanh chóng chạy đi, 
hắn biết tộc nhân phía sau đang dùng sinh mạng đổi lấy thời gian, đang dùng máu thịt kéo dài. Điều mình phải làm là không để máu của họ chảy lãng phí, trong thời gian ngắn bảo vệ các tộc nhân bình thường đi xa hơn. Bình A Công cũng rất gây cứng, hai người đàn ông hậu kỳ ngưng huyết cảnh dường như không biết đâu đớn. Giờ đây mặt không biểu tình, toàn thân bị thương nhưng vẫn quấn chặt A Công, chẳng qua A Công mạnh mẽ, đừng nói là tô minh, coi như là mấy người khác đều không đoán biết được. Trong tiếng hừ lạnh, chỉ thấy xung quanh xuất hiện nhiều gợn sống. Gợn sống quét qua, hai người đàn ông hậu kỳ ngưng huyết lập tức chấn động cả người. A Công cực nhanh xông lên, chớp mắt đã tới trước mặt một người, gõ một cái, anh một tiếng. Đầu người này vỡ ra, khoảnh khắc ngã xuống. A Công tiếp tục đánh một đấm vào người kia, trong tiếng chấn điếc tay, thân thể người này cũng lung lay nổ tung. Nhưng khoảnh khắc hai người đàn ông chết, chỉ thấy trong người họ tràn ngập khói đen, khói đen chớp mắt tập trung một chỗ. Hóa thành bóng dáng mơ hồ, lao hướng A Công định lùi ra sau. Tức đồ! A Công vẽ mặt nghiêm nghị. Ông biết khối đen này không phải thực thể của tức đồ, mà là do tà manh thuật biến thành. Bây giờ xuất hiện thuật này thì dĩ nhiên tức độ cách nơi này không xa, hoặc là đang trên đường lao tới. Nhưng bây giờ đằng trước hàng người bỗng nhiên lại truyền đến từng tiếng rít sắc bén. Thanh âm bỗng nhiên xuất hiện khiến tộc trưởng, manh sĩ ô sơn bộ lạc, các tộc nhân biến sắc mặt. Vào giây phút này, cánh rừng hai bên hàng người cũng truyền ra thanh âm chối tay, gió mạnh rít gào, dường như xung quanh có rất nhiều kẻ địch từ hát sơn bộ lạc. Nếu chỉ như vậy thì cũng đành thôi đi, có thể lần nữa để lại manh sĩ, dùng tử vong đổi lấy tộc nhân để tiến tới trước. Nhưng khoảnh khắc ba hướng truyền đến tiếng hú hưng phấn khát máu như vậy, mặt đất chấn động, chỉ thấy đằng trước bộ lạc, cách tộc trưởng hơn 10 mét. Theo động đất, đất sụp đổ mảng lớn, ngay sau đó một cái hàng rào trắng dùng cây to cột vào nhau dài mấy trăm mét, tựa như cánh cửa cực lớn từ mặt đất lao lên, đứng thẳng phía trước, chặn đứng con đường đi của tộc nhân bộ lạc Âu Sơn. Phía trên hàng rào gỗ đứng ba người đàn ông hắc sơn bộ lạc, một người trong đó cao gần mét, tay cầm cung to bằng chiều cao, khóe miệng nhếch nụ cười tàn nhẫn nhìn chằm chằm mọi người. Cùng lúc đó, hai bên bộ lạc theo động đất cũng xuất hiện hai cái hàng rào gỗ, chiều dài trăm mét nhốt Âu Sơn bộ lạc tại đây. Bên trên hai cái hàng rào gỗ cũng đứng vài người, lạnh lùng nhìn phía trước. Trong mắt có trêu cợt. Đây là cạm bẫy đã sớm cài đặt từ trước rồi. Khoảnh khắc sắc mặt mọi người u sương bộ lạc kịch biến. Tộc trưởng mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lộ ra sát khí và ý chí chiến đấu ngập trời. Các manh sĩ cũng có cùng cảm xúc. Sao họ biết chính xác con đường chúng ta đi? Sao có thể trước tiên cài bẫy tại đây? Đây là nghi ngờ hiện ra trong lòng của mỗi tộc nhân u sương bộ lạc. Là ai? Ai là kẻ phản bội u sương bộ lạc? Thân thể tu minh run rẩy trong đầu hắn hiện ra lời A Công từng nói về việc trong bộ lạc có kẻ phản bội. Cùng lúc đó, phương xa, A Công đối với cái bóng đen tức đồ do thuộc tà man biến thành. Khi ông trông thấy hình ảnh này, mắt lộ ra bi thương và giận dữ. Đối với kẻ phản bội, ông chỉ nghi ngờ mà thôi, cũng nghĩ hết cách muốn tìm ra. Nhưng người này ẩn giấu quá sâu, không lộ ra chút dấu vết gì. Thậm chí cho người ảo giác dường như không phải là kẻ phản bội. Giờ đây A Công có thể khẳng định rồi, nhưng mãi đến tận lúc này, Ông đều không nghĩ ra kẻ phản bội này suốt cuộc là ai, vì cái gì. Trong lúc nguy cấp, khi tộc nhân U Sơn Bộ Lạc tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi, tộc nhân bình thường sắc mặt trắng bệch không thể chống cự được nữa. Phía trên trầu trắng, ba mặt vang lên vèo vèo. Có thêm nhiều man sĩ hát Sơn Bộ Lạc xuất hiện, thoạt nhìn khoảng hơn 50 người. A à Công nâng lên tay phải, mạnh chỉ hướng Bộ Lạc phương xa. Chỉ một cái, trên không trung tộc nhân U Sơn Bộ Lạc bị ba hàng rào chặn đột nhiên bầu trời biến đổi. Đức trời chấn động, một làn khối dâng lên lấp lóe tập trung lại, hóa thành một man tượng ô sơn cỡ 10 mét, kinh thiên rộng địa. Đó là bức tượng dữ tợn nửa người nửa thú, tràn ngập hơi thở hoang dã. Một tay nó cầm con rồng, tay kia thì cầm trường mâu to lớn. Hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng và khát máu. Khi nó xuất hiện, đến cả không trung phải biến tối đi, dường như bị áp lực từ nó đè ép. Chẳng qua man tượng này không quá rõ ràng, hơi mơ hồ như từ hư vô mâu chóng ngưng tụ lại. Từ người đó tỏa ra ánh sáng đen bao trùm bên dưới, dường như muốn bảo vệ tộc nhân U Sơn Bộ Lạc tập trung một chỗ. Mạnh sĩ ở bên ngoài, tộc nhân bên trong, tự chiến tới cùng! Lúc này tộc trưởng U Sơn Bộ Lạc rống lên một tiếng, nhảy người bay thẳng tới cái rào trắng trước mặt. Gã biết muốn rời khỏi đây phải đạp đổ rào trắng này, lùi lại là không thể nào. Yeah! Bây giờ tất cả manh sĩ U Sơn Bộ Lạc đều lao ra, điên cuồng xông tới kẻ địch Hắc Sơn Bộ Lạc đang đến gần. Tiễn thủ nhảy lên, cung to nằm trong tay, mạnh kéo mũi tên. Trong tiếng chứng, mũi tên lao vút tới cái rào trắng bên trái. 
tộc trưởng đằng trước hai tộc nhân theo sau mang theo quyết tuyệt giết ra đường máu bắc lăng ô lạp lôi thừng các manh sĩ đều phát điên mở ra trận chiến sinh tử ngân sơn im lặng do dự một chút cũng nhảy lên lùng tu minh chất chứa sát khí hắn mới định nhúc nhích thì phía sau truyền đến tiếng khóc cô bé lúc trước hắn ôm đã tỉnh giấc rồi đang chảy nước mắt mà nhìn hắn tu minh không ngoái đầu nhảy lên hướng hàng rào chắn trước mặt trên rào chắn có hơn 10 gã đàn ông hắc sơn bộ lạc hú quái dị nhào tới cùng với tu minh và mấy manh sĩ bên cạnh phát động tử chiến giờ là hoàng hôn trên trời dần tối đi đã có bóng trăng hiển nhiên rất nhanh sẽ tới ban đêm mẫu tụ mình đang sôi lên tim hắn đang thiêu đốt hắn phẫn nộ gầm lên đôi mắt đỏ rực hắn tự phong quyến phá tan phong ứng phát điên chạy về bộ lạc là bởi vì phải sống chết với bộ lạc giờ đây chính là lúc sinh tử đó sống là người ô sơn bộ lạc chết là ma của ô sơn bộ lạc tu minh chẳng hề giữ lại toàn thân 243 sợi máu bộc phát ra lộ ra tu vi ngưng huyết cảnh tuần thứ bảy chẳng qua chỗ này là hỗn chiến không ai chú ý thiếu niên như hắn cả trước mặt hắn trong mười mấy gã đàn ông hắc sơn bộ lạc có một người là ngưng huyết cảnh tuần thứ bảy còn lại đều khoảng tuần thứ năm sáu vốn gã đàn ông tuần thứ bảy bộ mặt hung tượng dẫn theo mọi người giết chóc theo gã thấy thì trước mặt bảy tám manh sĩ u sơn bộ lạc không đáng lo lắng gã là phó khôi thủ đội săn hắc sơn bộ lạc giết mấy người đó dễ như chơi nhưng khoảnh khắc đã tới gần con ngươi bỗng co rút lộ ra khó tin gã rõ ràng cảm nhận được đằng trước trong bảy tám người có một thiếu niên không bắt mắt nhưng phát ra lực lượng khí huyết cuồn cuộn khiến cho gã chấn động tinh thần hắn là ai vậy tuổi như vậy đã có khí huyết như vậy rồi gã đàn ông này còn chưa kịp nghĩ kỹ thì tu minh đã tới trước mặt mục tiêu thứ nhất của hắn chính là người này tất cả đều chỉ trong nháy mắt hai bên va chạm thanh âm chém giết ngập trời từng tiếng hét thảm thê lương quanh quẩn tu minh đánh ra một đấm khoảnh khắc đó 243 sợi máu ngưng tụ thành một sợi theo nắm đấm này đánh vào gã đàn ông hắc sơn bộ lạc ngưng huyết cảnh từng thứ bảy thanh âm đùng đùng quanh quẩn chẳng qua trên chiến trường kịch liệt này thì nhỏ bé không đáng kể trong tử chiến những tộc nhân được ánh sáng man tượng bảo vệ đều run rẩy mặt tái nhợt nhưng kiên cường không có sợ hãi họ sợ nhưng bây giờ sợ thì làm được cái gì hai mắt họ lộ ra hận thấu xương còn có lửa giận muốn thiêu đốt trời đất im lặng mọi người đều im lặng cô bé lạp tô vừa tỉnh cũng không rơi lệ nữa mà nhìn bóng dáng của tô minh nhìn hắn chiến đấu vì bộ lạc đánh ra một đấm gã đàn ông cũng thét gào đánh ra nắm đấm trong tiếng chấn gã đàn ông khóe miệng chảy máu vé mặt hoảng sợ cánh tay gã như sắp tan vỡ bị lực lượng mạnh mẽ quét trúng cơ thể lùi ra vài bước nhưng gã lùi lại khiến tu minh gầm lên không để ý đâu đớn phát ra tốc độ kinh người xông tới chớp mắt tới gần một đấm một đấm lại một đấm khoảnh khắc này tu minh đánh ra tám cú đấm mỗi cú đều đấm lên trên người gã đàn ông này khiến cho gã không ngừng lùi lại trong mắt tràn ngập hoảng sợ khóe miệng chảy nhiều máu gã đàn ông này không bao giờ ngờ được mình đụng phải cường giả như vậy một cường giả điên cuồng chết cho ta tu minh tới gần lần này hắn không dùng nắm đấm nữa mà là sau khi lại gần dùng cái đầu mạnh đụng vào cái đầu gã đàn ông trong tiếng hét thê lương gã bị bật ngược ra đập vào cái rào trắng gỗ Rầm một tiếng, gã đàn ông phun ra máu tươi, gã bị tốc độ của Tu Minh đánh trôi ngơ ngác, thậm chí không có thời gian phản kháng. Trong mắt gã, Tu Minh quá nhanh. Nhãn lại, ô sơ bộ lạc không có người ở tuổi này, đã có Tu Di như vậy được. Gã đàn ông học ra máu, vẻ mặt rung động, não chấn động, lòng thầm thét. Nhưng tốc độ của Tu Minh quá nhanh, gần như khoảnh khắc gã đàn ông đụng vào cái rào trắng gỗ thì Tu Minh đã tới gần, mang theo điên cuồng giết chốc đấm ra một quyền hắn cắn đầu lưỡi phun ra bốn máu máu tươi vừa xuất hiện liền biến thành xương đỏ hiển nhiên là thuật u huyết trừng thuật này vừa hiện liền bay thẳng tới gã đàn ông gã ta vẻ mặt khó có thể tin bị xương đỏ ập vào trong mặt cùng lúc đó tay phải của tu minh dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua cái xương đỏ đánh vào ngực gã rào trắng gỗ rung động gã đàn ông trợn to đôi mắt mất đi tia sáng máu tươi ọc ra ngực bị tu minh đấm ra một cú xuyên thủng Mắt Tu Minh đỏ rực, giết xong một người hắn chẳng tạm dừng, xoay người hướng tới mấy manh sĩ khác của Hắc Sơn Bộ Lạc. Tuy lúc nãy hắn đấu với gã đàn ông rất nhanh, nhưng mấy người Hắc Sơn Bộ Lạc xung quanh đều thấy rõ. Chúng không thể tin được, trơ mắt nhìn khôi thủ phó đội săn bị đánh chết, thậm chí không thấy rõ thân hình Tu Minh, chỉ trông thấy một chuỗi cái bóng lấp lóe. Không chỉ có chúng, mấy manh sĩ cùng tộc bên người Tu Minh cũng rung động. Họ biết Tu Minh, quen Tu Minh, trong trí nhớ thì Tu Minh chỉ là tộc nhân bình thường. Trước đó họ không kịp suy nghĩ vì sao Tu Minh cũng trong đội manh sĩ. 
Giờ đây Tô Minh bùng phát khiến cho họ chấn động và vô cùng hưng phấn. Theo tiếng rống của Tô Minh, bảy, tám manh sĩ cùng tộc gầm lên. Kẻ hủy quê hương ta, giết! Mắt Tô Minh đỏ rực, toàn thân cuồng cuộn khí huyết đánh ra một đấm. Kẻ giết tộc nhân ta, giết! Lại một đấm. Kẻ hại các tộc nhân của ta, giết! Lại một đấm nữa. Bóng dáng Tô Minh lấp lóe, mười mấy gã đàn ông hắc sơn bộ lạc sợ hãi. Hắn phát điên lên tấn công, hắn chưa từng giết chóc, chưa từng hận thù như vậy. Bây giờ hắn không còn là một thiếu niên chưa tới 17 tuổi, mà là kẻ sát nhân điên cuồng. Mẫu văn khắp nơi, bên tai Tô Minh truyền đến tiếng chấn, lộng hắn đang nhỏ máu, đó làm thành tộc nhân trọng thương, lựa chọn tự nổ sởi máu. Đây là trận chiến, trận chiến giết chóc giữa kẻ xâm nhập và người bảo vệ, là sự điên cuồng giữa bộ lạc với bộ lạc, là hận thù mấy trăm năm không chết không ngừng giữa U Sơn bộ lạc và Hắc Sơn bộ lạc. Hắc Sơn bộ lạc đột nhiên xuất hiện nhiều man sĩ khiến trận chiến càng thêm thảm khốc. U Sơn bộ lạc không có nhiều man sĩ, về số lượng thì ít hơn Hắc Sơn bộ lạc. Nhưng giờ đây mỗi tộc nhân U Sơn bộ lạc đều quyết tâm vì bảo vệ quê hương, bảo vệ tộc nhân, vì bộ lạc của họ trả bất cứ giá nào. Tử vong thì làm sao chứ? Chiến đấu vì quê hương, bộ lạc, con cái, cha mẹ. Đây chính là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đời. Đám người được ánh sáng manh tượng bảo vệ, trong im lặng truyền đến tiếng khóc. Thanh âm nức nở quanh quẩn, hỗn loạn từng tiếng hô. Họ đang khóc vì con cái, cha, manh sĩ bảo vệ bọn họ mà khóc. Mẹ ơi, vì sao bầu trời màu xanh? Có phải vì nơi đó a ba đang nhìn chúng ta không vậy? Không biết ai là người thứ nhất khóc thúc thích. Từ từ, gần như tất cả tộc nhân được ánh sáng manh tượng bảo vệ, vừa khóc vừa thì thầm. Giọng của họ hòa cùng một chỗ, dần hóa thành tiếng sống trầm thấp, lộ ra vẻ nhu hòa, bi thương. Nhưng trong nhu hòa và bi thương ẩn chứa ý niệm không thể nói rõ. Mấy câu đó thuộc về U Sơn Bộ Lạc. Ở trong U Sơn Bộ Lạc, mỗi khi có tộc nhân tử vong, toàn tộc sẽ quay quanh bên cái đống lửa, vì tộc nhân đã chết hát ca từ bi thương. Lạp Tô, người ở trên trời không cô độc. Đừng khổ sở, đừng khóc Mẹ và A Ba ở trên mặt đất nhìn ngươi Mỗi một năm, mỗi một ngày Đều đang nhìn ngươi Ta sẽ không khóc, không khổ sở Không cô độc Ta biết A Ba, mẹ ở đó đang nhìn ta Ta rất vui vẻ Từng lời nói vang lên Tiếng khóc ngày càng lớn Những manh sĩ U Sơn Anh Dũng chiến đấu không sợ chết Nghe giọng các tộc nhân Nghe lời nói quen thuộc vẻ mặt bi thương phát ra tiếng gầm áp lực Họ muốn chiến đấu, phải tử chiến đến cùng. Thân thể tu minh run rẩy nước mắt tràn mi, toàn thân hắn đẫm máu. Có chính mình, nhưng nhiều nhất là của kẻ địch. Hắn không biết mệt, không biết sợ. Hắn biết là phải tử chiến. Khi mình không thể nhúc nhích được nữa, khi mình bị trọng thương, hắn phải làm cho chính mình tự nổ sợi máu. Mẹ, à ba, bì bì. Tu minh mơ hồ nghe sau lưng, tiếng vang khóc của cô bé Lạp Tô mới thức tỉnh. Tim tu minh đầu nhói. Chảy máu như có vô số cây gai đâm xuyên khiến tốc độ của hắn ngày càng nhanh, khiến nắm đấm ngày càng mạnh. Trong giết chốc bi thương, khúc nhạc nứt nở vang vọng. Giai điệu khúc nhạc lộ ra vẻ thê lương, bi ai, ly biệt. Gần đó dưới gốc cây, liễu địch dựa vào đó, đôi chân gã nát bấy, trên người tràn ngập máu tươi, mặt trắng bệt, mắt vô thần. Đôi tay của gã run rẩy cầm lấy huân làm bằng xương, đặt ở bên miệng thổi huân khúc đau thương. Tiếng u u như là tiếng mẹ khóc, trong chiến trường thảm thiết giao hòa với từng tiếng thị thào của các tộc nhân, hòa thành thê lương khiến lòng người đau nhói. Thanh âm đầu thường theo gió vang xa, hòa tan tuyết trên đất, chìm trong máu tộc nhân. Ở trên chiến trường, mỗi một tộc nhân ô sơn nghe thấy đều rơi nước mắt. Người tu minh rung bừng bực, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe huân khúc, nhưng chưa có lần nào giống như vậy, khiến hắn rơi lệ. Khiến cho tìm hắn sau khi bị đâm xuyên đã biến mất, thành người không có trái tim, còn tồn tại là đầy vết thương và bi thương bất tận Bên tai hắn trừ huân khúc bi ai ra Còn truyền đến từng tiếng tự nổ Mỗi một tiếng đại biểu cho một manh sĩ cùng tộc Lựa chọn nổ sởi máu Tù mình cười thảm Đánh ra một đấm Đánh cho một kẻ địch hắc sơn bộ lạc trước mặt văng ra Hắn cũng học máu Xoay người thấy dưới gốc cây không xa Tộc nhân đang thổi huân khúc sắp chết rồi Đôi mắt tộc nhân dù vô thần Nhưng có tia sáng Gã thổi huân khúc Tay đầy máu nhiễm huân làm bằng xương, nhưng không che đậy được thanh âm của gã, bị thương và quyết biệt thuộc về gã. Đây là cả đời gã, một lần cuối cùng thổi huân khúc cho tộc nhân. Huân khúc lần này là gã dùng sinh mạng mà thổi ra. Tù mình nhắm mắt lại, 
Khoảnh khắc thu tầm mắt thì con ngươi bỗng co rút lại Hắn nhìn thấy ở hướng khác Trước người bắt lăng có ba gã đàn ông hắc sơn bộ lạc Đang giữ tợn và hưng phấn ép y liên tục lùi bước Cung của bắc lăng đã gãy Trên người y có rất nhiều vết thương Đặc biệt là lồng ngực tràn đầy máu Mặt y tái nhợt Trong tay cầm đao bằng xương Mang theo kiên cường và bi tráng Điên cuồng chém giết Y không thể lùi bước Sau lưng chính là tộc nhân Dù tộc nhân được ánh sáng manh tượng bao phủ Nhưng y tuyệt đối không thể lùi lại Cách y gần nhất là một cô gái Cô gái rơi lệ nhìn bắc lăng Nhìn thân ảnh y run rẩy Nhìn bóng lưng tựa như ngọn núi Cô gái này là Trần Hưng, dường như cô đang thê lương hét lên cái gì, như đang nói gì với bác Lăng. Tù mình cách rất xa, không nghe được, nhưng hắn có thể thấy trong mắt Trần Hưng, nhìn bác Lăng ẩn chứa yêu thương. Cô thích bác Lăng, giây phút này cô càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, cô thích y. Lệ tràng mi lăn dài xuống, khi cô thấy cơ thể bác Lăng rung lên, trước mắt ba gã đàn ông hắt sơn bộ lạc nghe răng cười có một tên tới gần, tay cầm cúc đao như ti chớp cắm xuống đầu bác Lăng. Trần Hưng phát ra tiếng hét thê lương, cô xông ra ngoài. Bác Lăng cười thảm, bây giờ y đã cực kỳ mỏi mệt rồi. Từ đêm hôm qua y luôn chiến đấu, y biết mình không thể tránh thoát. Đang lúc y định tự nổ thì trông thấy Trần Hưng ôm lấy chính mình. Cũng được, nếu nàng đã đến thì chúng ta cùng đi. Ngay lúc bác Lăng khép mắt sắp nổ sợi máu thì đột nhiên trời đất rung động. Một tiếng chấn vang xung quanh khiến cho mọi người bao gồm cả hắc sơn bộ lạc đang chiến đấu đều rung động tinh thần quanh quẩn trong đất trời chỉ thấy một trường màu đỏ lấy tốc độ khiến người khó tin bay thẳng tới trước mặt bắc lăng trường màu lộ ra sát khí đến cực điểm mang theo sự điên cuồng hóa thành con chim đỏ to lớn mắt thường có thể thấy được trong khoảnh khắc nó xẹt qua bắc lăng trực tiếp xuyên thấu qua ngực của gã đàn ông hắc sơn bộ lạc cầm đao sắp chém xuống cắm chặt thân thể của gã vào mặt đất cùng lúc đó luồng gió bùng phát tám hướng cơ thể của gã ta nổ tung trở thành thịt vụn còn lại hai gã đàn ông hắc sơn bộ lạc Cả người run rẩy Lùi vài bước phun ra ngụm máu Cùng lúc đó một bóng người như ti chớp Nhảy lên đứng ở trước mặt bắc lăng Che lại cảnh vật xung quanh tầm mắt y Hình ảnh này, bóng lưng này Dấy lên sóng thần trong lòng bắc lăng Y thấy tình hình này rất quen thuộc Ở phong quyến bộ lạc y từng gặp qua Y từng trông thấy một người Cũng đứng trước mặt mình như vậy Dù khuôn mặt và hình thể hai người khác biệt Nhưng giờ đây trong mắt bắc lăng Thì họ đang trùng lập vào nhau Thù mình Bác Lăng lộ ra biểu tình khó tin Sững sờ đứng đó Y đã hiểu tất cả Y hiểu ra trong phong quyến bộ lạc Có cùng tư cách xuất hiện trước mặt mình Có năng lực đối đầu với U Sâm Chính là Tu Minh Y hiểu ra tại chỗ U Sơn bộ lạc Họ cư ngụ trong cái thành đá phong quyến Cái đêm Y mệt mỏi trở về Nhìn trong phòng bồng bềnh cái đoạn máu giữa trán thuộc về mình Làm Y kinh ngạc không ngừng suy đoán Người đó cũng là Tu Minh cũng trong chớp mắt này, y nhìn thấy bóng lưng Tô Minh đứng trước mặt, hoảng hốt thấy từ người Tô Minh hình ảnh cái người trở về từ cửa thứ nhất đại thử, được mọi người chú ý. Bây giờ bóng lưng thật quen thuộc, y hiểu rõ, đó cũng là Tô Minh. Tất cả suy nghĩ giờ đây như vô số sấm sét đánh vào đầu Bắc Lăng, hóa thành tia chớp xẹt qua ốc, khiến người y rung lên. Không dám tin tưởng tất cả, y khó có thể tin, không biết khi nào thì Tô Minh đã có tu vi như vậy. Lặng thầm đạt tới cái trình độ khiến người ta ngước nhìn Trong trí nhớ của y Người luôn bị y ghen ghét Bị y thầm khinh thường Thậm chí dùng từ ngữ lạnh lùng xua đuổi Giờ đây tù mình khiến lòng bắt lăng tràn ngập phức tạp Cảm giác phức tạp đó Làm cho y quên bây giờ còn trên chiến trường Quên đang chém giết Quên mọi thứ Đầu óc trống rỗng và mờ mịt Tại sao như vậy Bắt lăng thì thào Trần Hương đứng cạnh ôm chặt y Rơi lệ Trong mắt cô không có tù minh chỉ có khuôn mặt tái nhợt của bác Lăng Còn có giây phút trước đó Bỗng lưng tựa như núi Dù chết cũng không lùi nửa bước Tất cả nói thì đều chậm Nhưng thực ra Tô Minh ném một màu rơi xuống mặt đất nổi gió Khoảnh khắc gã đàn ông dơ đau cơ thể nổ tung Tô Minh tiến lên một bước Tốc độ cực nhanh Hóa thành cái bóng Đến thẳng người bên trái bị gió cuốn lão đảo Người này khoảng 50 tuổi Tu vi chỉ tới tận thứ năm ngưng huyết cảnh mà thôi Gã mới lùi vài bước Lập tức thấy hoa mắt Còn người coi rút lại Muốn mạnh lùi ra sau cảm giác nguy hiểm ập đến nhưng tốc độ của tu minh quá là nhanh không đợi cho người này lùi lại nữa thì một tiếng rít xé gió đã tới rồi hắn vẻ mặt hung tợn giận dữ khát máu không dùng nắm đấm mà là cả thân thể đụng mạnh vào ngực của gã đàn ông hắc sơn bộ lạc tiếng kèn két giòn vang quanh quẩn khóe miệng gã đàn ông hắc sơn bộ lạc tràn máu sau lưng nổ tung không thể chịu đựng sức mạnh của tu minh bỗng chốc xương toàn thân vỡ vụn thân thể văng ra sau không đợi rơi xuống mặt đất thì đã tắt thở rồi 
Nỗi hận trong mắt Tu Minh chẳng những không giảm Ngược lại còn đậm thêm Hắn hận tất cả người của Hắc Sơn Bộ Lạc Mạnh xoay người nhìn chầm chầm phía không xa Người cuối cùng trong ba man sĩ Hắc Sơn Bộ Lạc Muốn giết Bắc Lăng Người này thân thể vạm vỡ nhưng không cao Vốn lúc trước khi truy giết Bắc Lăng Thì cười ghê rợn và ánh mắt hưng phấn đã thay đổi Nụ cười biến thành kinh hoàng Mắt chất chứa sợ hãi Gã trừ mắt thấy Tu Minh hành động khiến cho gã chứng kinh Một màu giết một người Hắn đụng một cái lại giết một người Hành động sạch sẽ gọn gàng Cho gã đàn ông cảm giác tàn nhẫn điên cuồng Tim gã đập nhanh Dưới ánh mắt của Tu Minh gã liền sợ hãi kêu lên Không quan tâm cái gì khác muốn lùi lại Gã sợ Trong cảm nhận của gã Tu Minh hiện tại tuyệt đối là cấp thủ lĩnh trong U Sơn Bộ Lạc Người như vậy sao gã chống cự được nhưng ngay lúc gã ta lùi lại không tới ba bước thì xuất hiện tiếng rít to sắc bén Chỉ thấy phương xa bay tới một cái mũi tên Tên như có thể xuyên thấu hư vô chớp mắt tiến đến Làm cổ của gã đàn ông chảy máu tươi Đâm xuyên qua cắm vào gốc cây ở bên cạnh Phát ra một tiếng phập khiến cây rung lên Gã đàn ông ôm cổ Máu không ngừng trào ra Hai mắt vô thần ngã trên mặt đất Thi thể bị tộc nhân hai bên đang giết chóc Đôi khi dẫm đạp lên Tiễn thủ ở phương xa mệt mỏi Vội thu lại tầm mắt nhìn hướng đó tiếp tục đấu với kẻ địch là thủ lĩnh hắc sơn bộ lạc tuần thứ tám ngưng huyết cảnh tu minh đi hướng bắc lăng dừng ở trước mặt tóm lấy huyết lưng mâu cắm trên mặt đất mạnh rút ra mắt chợt lóe hắn đang muốn đi tìm tộc nhân khác tiếp tục giết chốc thì bên tai truyền đến giọng bắc lăng mang theo phức tạp và do dự cảm ơn thanh âm này hỗn loạn giữa trận chiến và huân khúc nức nở rất nhỏ bé tu minh giống như là không nghe thấy vậy rút ra trường mâu rồi đi tới nhưng bước ra vài bước thì tạm dừng lại Trôi qua rồi Hãy để cho nó qua đi Vì Trần Hưng Huynh phải khỏe mạnh sống sót Tu Minh mở miệng Tiến lên trước xông thẳng vào đám người ở không xa đang chém giết Khoảnh khắc Tu Minh chạy tới trước Một ánh mắt lạnh lùng từ chỗ rào trắng ở phương xa nhìn hướng Tu Minh Đó là gã đàn ông mặc áo gai thu Thoạt nhìn khoảng 40 tuổi Thân hình cực kỳ vạm vỡ như là tháp sắt vậy Trên người gã tràn đầy máu tươi những vết máu đó đều thuộc về man sĩ của U Sơn Bộ Lạc Cơ thể cuồn cuộn lực lượng khí huyết Xe bộ dạng dường như đạt tới ngưng huyết tuần thứ 8 So với cái cảnh Tù Minh đang chiến đấu đỏ cả mắt Thì một đám thanh niên ở trong U Sơn Bộ Lạc kia vô tâm thờ ơ Bởi vì nhà họ từng xuất hiện man sĩ chết trận Khiến cho họ cảm thấy mình có quyền lợi riêng Mặc kệ họ làm cái gì Chỉ cần không phản bội Bộ Lạc thì cả đời sẽ tiếp tục như vậy Họ không quên trong nhà từng xuất hiện Quang Vinh nhưng mà không lựa chọn kế thừa quan vinh đó mà là để quan vinh che chở cho mình lý do lười biếng ngang tàn họ sợ chết sợ muốn vỡ tim vỡ mực cho nên không dám ở phía sau bộ lạc vốn muốn chọn vị trí chính giữa nhưng mà giữa đám người đều là một số đứa trẻ lạp tô mất đi người thân cho nên họ chỉ có thể lựa chọn bám sát tộc trưởng đi đằng trước hàng người bộ lạc bởi vì họ cảm thấy chỗ này an toàn họ cảm thấy tất cả đều có tộc trưởng đứng phía trước bảo vệ nhưng ngày hôm nay họ nhìn thấy tộc trưởng gặp phải nguy hiểm Nguy hiểm này chỉ cần họ không đi ra khỏi ánh sáng man tượng Vậy sẽ tạm thời không bị tổn thương Giây phút gặp nguy hiểm này Trong mười mấy thanh niên đứng đằng trước Có một người mặc tái nhợt Thân thể rung bừng bực Thân hình mảnh mai như sắp bị sợ hãi làm cho nổ tung Nhưng mắt gã lần đầu tiên xuất hiện điên cuồng Tơ máu Lão tử nửa đời đều ngơ ngác Ăn nằm chờ chết không làm ra chút cống hiến cho bộ lạc Ngược lại lãng phí nhiều đồ ăn Ta biết rất nhiều tộc nhân đều khinh thường ta Ta biết ngay cả Lạp Tô cũng cho rằng ta là kẻ vô dụng Ta đúng là đồ vô dụng Không có man thể, lười biếng, Không có thân hình lực lượng, không có tác dụng gì Điều duy nhất ta có là quan Vinh Mà năm đó A3 đã từng dùng tử vong đổi lấy Khi bộ lạc săn bắt giả thú Hôm nay lão tự phải nói cho các tộc nhân rằng Ta là đồ ăn hại Nhưng cũng là tộc nhân của bộ lạc Mắt thanh niên đỏ rực, gào thét xông ra Lao thẳng tới tộc trưởng Dùng thịt xương của mình dựng lên là một cái bức tường người vì sự sống của tộc trưởng Thân thể thanh niên lướt qua tộc trưởng đang thụt lùi Chẳng ở đằng trước Nhưng chỉ chớp mắt đã bị một cái mũi tên nhọn xuyên thấu thân thể Cả người nổ tung Chết ngay lập tức A à ba Lập tô của A à ba không phải đồ vô dụng Trước khi chết Thanh niên cười thảm Khoảnh khắc thanh niên lao ra chết đi Các đồng bạn Mười mấy thanh niên đều gào thét điên cuồng vọt ra Họ phải dùng sinh mạng báo đáp công ơn dưỡng dục của bộ lạc Dùng sinh mệnh lần nữa nên đón Quang Vinh nhiễm thê lương Chúng ta là đồ vô dụng Nhưng cũng là thành viên trong bộ lạc Mười mấy thanh niên thét gạo xông ra Dùng thân thể yếu ớt Dùng máu tươi của mình Vì tộc trưởng bộ lạc Vì tộc nhân xây nên khe rảnh máu thịt Tiếng nổ không ngừng Hai người hát sơn bộ lạc đuổi tới Không ngờ rằng tộc nhân bình thường của ô sơn bộ lạc Giờ phút này lại lao ra 
nhưng trong mắt hai người đó lộ ra vẻ khinh thường. Theo họ thấy thì tộc nhân bình thường yếu ớt không chịu nổi một đòn. Trong tiếng nổ, mười mấy người máu thịt vỡ nát, tay chân vỡ vụn, nhưng họ vẫn dùng mạng sống, ý chí, chết cũng phải ngăn cản. Có người dùng cơ thể ôm chặt cái gã đàn ông tiễn thủ hắc sơn bộ lạc, dù thân thể bị đánh nát cũng cắn chặt. Thảm khốc, trận đại chiến này đạt tới cái trình độ thảm khốc tột đỉnh. Ý chí của mười mấy thanh niên rung động hai người hắc sơn bộ lạc đang đuổi theo. Họ không ngờ rằng những tộc nhân ô sơn bộ lạc bình thường lại có sự điên cuồng và cố chấp như vậy, khiến cho bước chân sông tới của bọn họ bị dừng khoảng chừng là hai giây. Hai giây rất là ngắn, cái giá là mạng sống của các thanh niên, nhưng hai giây đổi lấy nguy hiểm sinh tử của tộc trưởng ô sơn bộ lạc. Trong bi thương, tộc trưởng trở lại bên trong ánh sáng manh tượng. Tim của gã đâu như cắt, nhưng gã biết mình không thể chết, không phải vì bản thân mà là vì bộ lạc. Gã nhìn trước mắt thi thể đầy đất, Nhìn đám người vốn khiến cho gã rất bớt đắc dĩ Thậm chí là phản cảm Nhìn những khuôn mặt quen thuộc Giờ đây thê thảm không nhìn rõ hình dạng Tộc trưởng U Sơn Bộ Lạc Gã đàn ông sắc thép hơn 40 tuổi Đã khóc Sau lưng gã rất nhiều tộc nhân đang khóc Mười mấy thanh niên dùng sinh mạng nói cho mọi người Dù họ có là độ vô dụng Nhưng cũng là thành viên của Bộ Lạc Họ có thể vì Bộ Lạc mà chết đi Tù Minh cắn môi Đánh từng đấm vào người gã đàn ông trước mặt 243 sợi máu ngưng tụ thành một sợi, không ngừng gầm lên chém giết đối thủ. Hắn giỏi về tốc độ, con gã ta thì là lực lượng, giống như dịp vọng. Trận đấu này dù là trong chiến trường cũng cực kỳ bắt mắt. Lôi thượng trông thấy, ô lạp trông thấy, rất nhiều tộc nhân cũng nhìn thấy. Cô bé ở trong đám tộc nhân khóc lóc, nhìn Tô Minh, bé sợ hãi. Ngay lúc này phương xa truyền đến một tiếng chấn điếc tai. Chỉ thấy bóng đen manh công hắc sương bộ lạc tức đồ do tà man biến thành đấu với A Công bỗng nhiên tan vỡ hóa thành vô số khối đen bay tứ phương a à công mang theo khí thế không thể hình dung bước nhanh tới đám người bộ lạc a à công đã trở lại hết tập 16 của bộ truyện cầu ma xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lách radio